Hi guys, I'm Josh and welcome to my channel video. Epo, in the video, we'll do a science experiment. The most important thing is skip the video. Let's roll! Let's roll! Video ko lopogot kumunadi. Let me say this disclaimer. In the video lavar end experiment you may nige try pani paka vandam. In the fire line wall agar thala this could be a little dangerous. So in our suggestion na na please do not try it at home. So with that said, let's start the experiment. Na maketang yor butane torch rikku butane torch thanda varakuri flame manuriya heat vandi endalo kiri ko nungle ke teriyo. Kiri naal paathro. இது வந்து லெட் இல்லை இது அலுமினியம் ஸோ இதனுடைய ஹீட் எவ்வளோ நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே ஒரு முட்டையை வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் ஒரு முட்டை தான் இருக்குது ஆனால் இதுக்கு மேலே நான் ஒரு மெட்டீரியலை வச்சு ரேப் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு செகண்ட்லேயே அந்த முட்டைக்கு என்ன நடந்ததுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்க இப்போ அடுத்தது இப்போ அது சூடாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் அது தொட்டால் கையால் தொட முடியும் அந்த அளவுக்கு ஹீட்டே இல்லை அதே போல் இதை நம்ம அழகாக ஓப்பன் பண்ணி எடுத்தோம்னா உள்ளே இருக்கிற முட்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போ இது என்ன மெட்டீரியல் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிப்பீங்க இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பார்த்துருவோம் இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த மெட்டீரியலில் வந்து இப்படி கையில் டேப் போட்டு ஒட்டியிருக்கேன் ஏன்னா அது கையில் போட்டால் வலிக்கிட்டு வலிக்கிட்டு போகுது இது என்னுடைய ஃபிங்கர்ஸ் மேலே இருக்குது எந்த விதமான ப்ரொடெக்ஷனும் இல்லை ரொம்ப சூடாக இருக்கும்னு நினைப்பீங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே கிடையாது தொட்டாலும் ஒன்றும் ஆகலை ஸோ இது என்ன மெட்டீரியல் இந்த கேள்வி உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் வரும் இல்லையா பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த மெட்டீரியல் வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டே செஞ்ச ஒரு மெட்டீரியல் இதை இன்ட்யூமிஷன் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர் மேலே படும்போது மேலே உள்ள லேயர் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டு பின்னாடி உள்ள லேயரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அதே தான் இங்கேயும் நடக்குது இந்த கேஸில் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் படும்போது மேலே உள்ள லேயர் சார் ஆகி கார்பன் ஆகிடுது பின்னாடி உள்ள லேயர் அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஒரு க்ளோஸஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீபாவளிக்கு கொளுத்துகிற இந்த பாம்பு பட்டாசு அதை கொளுத்தி விட்டிங்கன்னா மேலே அப்படியே ஒரு பாம்பு மாதிரி வருது இல்லையா அது ஃபோம் லேயர் தானே அதை நீங்கள் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் தொட்டிங்கன்னா ரொம்ப லைட் வெயிட் அப்படியே பறந்து தூள் தூளை உடஞ்சிடும் இல்லையா கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான ஒரு ப்ராசஸ் தான் இந்த மெட்டீரியல்னுடைய சர்ஃபேஸில் நடக்குது நெருப்பு படப்பட மேலே உள்ள லேயர் வந்து கார்பனைஸ் ஆகிடுது கார்பன் வந்து அந்த ஹீட்டை பிளாக் பண்ணுது அது கூடவே வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடும் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அது ஏன் அப்படின்றது நான் சொல்கிறேன் அப்புறமா உங்களுக்கு ஸோ அது பின்னாடி உள்ள லேயரை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனில் நடந்துகிட்டு இருக்கு எனக்கு இந்த மெட்டீரியலை பற்றி எப்படி தெரியும்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டல் மெல்டிங் ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் தெர்மல் இன்சுலேட்டர் மெட்டீரியல்ஸ் ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் ஸோ இதில் ஏதாச்சும் வீட்டில் பண்ண முடியுமான்னு வேறு சர்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அப்போ நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் வந்தது ஃபயர் பிரிக்ஸு வெர்மிகுலைட் பம்மிஸ் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு அது கூடவே ஸ்டார்லைட் அப்படின்ற ஒரு மெட்ட
இந்த ஸ்டார் லைட்ன்றது ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக் மெட்டீரியல் இதை கண்டுபிடிச்சவர் மாரிஸ் வாட் அவர் ஒரு ஹேர் ட்ரெஸராக இருந்தவர் தன்னுடைய ஃப்ரீ டைமில் சயின்ஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுவார் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸில் கண்டுபிடிச்ச ஒரு பொருள் தான் இந்த ஸ்டார் லைட் இன்ஃபேக்ட் இதுக்கு ஸ்டார் லைட்னு பேர் வச்சது தன்னுடைய கிராண்ட் டாட்டர் அவருக்கு இந்த ஸ்டார் லைட் மெட்டீரியலில் ஒரு டிவி ஷோவில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுறாரு நைன்டீன் நைன்டிஸில் டுமாரோஸ் வேர்ல்டுங்கிற ஒரு டிவி ஷோவில் பண்ணி காட்டுறாரு இதை பண்ணி காட்டினதுக்கப்புறமா நாசாவுக்கும் மிலிட்ரிக்கும் இந்த ப்ராடக்ட் மேலே ஒரு பயங்கரமான இன்ட்ரெஸ்ட் வருது அவங்க இந்த ப்ராடக்டை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க எல்லா டெஸ்ட்லேயுமே இந்த ப்ராடக்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வெளியே வருது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி டென் தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட் லேசர் பீமை வந்து இந்த ப்ரோ இந்த ப்ராடக்ட் மேலே நீங்கள் பாஸ் பண்ணும்போது அதை பிளாக் பண்ணுது அதே போல் ஹீரோஷிமா நாகாசாகியில் வெடித்த குண்டு வெடிப்பு அளவுக்கு ரேடியேஷனை நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணாலுமே இந்த மெட்டீரியல் அதையும் பிளாக் பண்ணுது பட் மாரிஸ் வார்ட் இந்த ஃபார்முலாவை யாருக்குமே கொடுக்கல இன்ஃபேக்ட் எந்த டெஸ்ட் நடந்தாலுமே டெஸ்ட் கூட யூஸ் பண்ணுற அந்த சாம்பிள் பீசஸை கூட தன்னுடைய கண் பார்வையிலே வச்சுருந்தார் ஏன்னா இதை வந்து வீட்டில் உள்ள பொருட்களை கொண்டு ஈஸியாக செஞ்சிட முடியும் அதனால் இது யார் வேணால் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக இந்த ஃபார்முலா பறிப்போயிடக்கூடாதுன்ற பயத்தில் இந்த ஃபார்முலாவையோ இல்லை அந்த பொருளையோ அவர் யாருக்குமே கொடுக்கல எத்தனையோ கம்பெனிஸ் அப்ரோச் பண்ணியும் அவர் அதை கொடுக்கவே இல்லை இது போயிட்டே இருக்கிற காலத்தில் டூ தௌசண்ட் லெவனில் அவர் இறந்துடுறாரு அவரோட சேர்ந்து அந்த ஃபார்முலாவும் மண்ணோட மண்ணாக போயிடுது அந்த ஃபார்முலா தன்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கிட்ட கொடுத்துட்டு போனதா ஒரு தகவல் அவங்க அதை தெர்மாஷீல்ட் அப்படின்ற ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கொடுத்துருக்கிறதா ஒரு விஷயம் வந்துருக்கு ஆனால் மாரிஸ் வார்ட் கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலாவும் தெர்மாஷீல்ட் கிட்ட இருக்கிற ஃபார்முலாவும் ஒரே ஃபார்முலா தானா அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் கிடையாது மாரிஸ் வார்டனுடைய மறைவுக்கு அப்புறமா ஸ்டார் லைட்டை வந்து நிறைய பேர் வந்து ரிக்ரேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க அதாவது மாரிஸ் வார்டு ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தார் இல்லையா ஸோ அவர் வாழ்ந்த பீரியடில் அவர் வாழ்ந்த சூழ்நிலையில் எந்த மாதிரியான பொருட்கள் கிடச்சிருக்கும் வீட்டில் என்னென்னா பொருட்கள் இருந்திருக்கலாம் அது மிக்ஸ் பண்ணால் தான் வருதா அப்படின்னு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அவங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்நெட்லேயும் சரி இல்லை யூடியூப்லேயும் சரி தன்னுடைய சேனல்ஸில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க நைட் ஹாக் அண்ட் லைட் அப்படின்ற யூடியூப் நண்பர் ஒருத்தர் இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை ட்ரை பண்ணியிருக்காரு அந் அவர் அந்த அதனுடைய வீடியோவில் என்ன மெத்தடு காமிச்சாரோ அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நான் இந்த ஃபயர் ப்ரூஃப் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் வீட்லேயே கிடைக்கக்கூடிய பொருட்கள் தான் கொஞ்சம் கான் ஸ்டார்ச் தேவைப்படும் நெக்ஸ்ட் பேக்கிங் பவுடர் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் ஒரு கப்பு கான் ஸ்டார்ச்சும் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் இது போல் மூணு ஃபெவிகால் டியூப் தேவைப்படும் இது டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த மாதிரி மூணு நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஒரு கப்பு கான் ஸ்டார்ச்சுக்கு இது போதுமான அளவுக்கு இருக்கும் முதல்ல நான் ஒரு கப்பில் கான்ஸ்ட் அரைச்சி கொட்டிக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு நம்ம எடுத்துகிட்டு மிச்சத்தை எடுத்து அப்புறப்படுத்தி வச்சுருவோம் அதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் இந்த பேக்கிங் பவுடர் நெருப்பினுடைய காண்டாக்டில் வரும்போது ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைடு லேயரை க்ரியேட் பண்ணும் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு லேயர் கீழே உள்ள லேயருக்கு போக வேண்டிய ஆக்சிஜனை கட் பண்ணுது இப்போ கீழே உள்ள லேயர் ஹீட்டில் கருகி சார் ஆகிடுது அதுக்கப்புறமா அது ஹீட்டை டோட்லி பிளாக் பண்ணி டிசிபேட் பண்ணிவிடுது வழக்கமாக சப்பாத்தி மாவு பண்ணும் போது அதில் ஆயிலோ இல்லை டீ தண்ணியோ ஊற்றுவோம் நம்ம இதில் ஃபெவிகாலை விட்டு மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராஜெக்டில் ஃபெவிகால் ஒரு நல்ல பைண்டிங் மெட்டீரியல்ன்றதை தவிர இதுக்கு என்ன சயின்டிஃபிக் வேல்யூ இருக்குதுன்னு எனக்கு நிஜமாக தெரியல இதுக்கப்புறமா சப்பாத்தி மாவு பிசையிற சேம் ப்ராசஸ் தான் சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கே தெரியும் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஃபெவிகாலை மிக்ஸ் பண்ணி சப்பாத்தி மாவு பிணையிற அந்த பதத்துக்கே நம்ம இதை கொண்டு வந்துடணும் இந்த பதத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை நம்ம இந்த ஷேப்பில் வேணால் மோல்டு பண்ண முடியும் நான் இதை வட்ட வடிவத்தில் சப்பையாக மெலிசாக திரட்டிக்கிறேன் வீடியோவினுடைய ஸ்டார்டிங்கில் என்னுடைய கையில் வச்சு நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டின மெட்டீரியல் இது தான் எந்த ஷேப்புக்குனால் நம்ம இதை மோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் ஒரு விஷயத்தில் மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் அது என்னென்னா மோல்டு பண்ணும்போது எங்கேயுமே நடுவில் கிராக் வந்துடக்கூடாது ஒருவேளை கிராக் விழுந்ததுன்னா நெருப்பு அதில் படும்போது அந்த நெருப்பு அந்த கிராக் வழியாக தாண்டி பின்னாடி இருக்கிற ஆப்ஜெக்டை பாதிச்சிடும் இதே போல் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு தேவைப்பட்ட எல்லா விஷயங்களையும் நான் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ஃபைனலாக இன்னொரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டையும் பார்த்துருவோமே இங்கே
கம்மி இட் இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மாரிஸ் வார்டனுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டார்லைட்னுடைய ஒரிஜினல் மெட்டீரியலை எடுத்து அவங்க நாய்களுக்கும் குதிரைகளுக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொடுத்துருக்காங்களாம் அதை சாப்பிட்டுட்டு அந்த மிருகங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகலை அப்படின்றாங்க நம்ம வந்து இதில் ஃபெவிகால் பேக்கிங் பவுடர் இதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் நாட் வெரி அட்வைசபிள் டு கிவ் இட் டு அனிமல்ஸ் இல்லையா இந்த வீடியோ நான் ஏன் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்ட் எனக்கு கொஞ்சம் புதுசாக இருந்தது ரெண்டாவது எப்படிப்பட்ட ஒரு மெட்டீரியல் பாசிபிள் அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டேன் ஸோ அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு இன்னொரு விஷயம் நான் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை புதுசான விஷயத்தை உருவாக்குறதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபெசிலிட்டிலாம் தேவையில்லை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற சில பொருட்களை கொண்டு நம்மளால் உருவாக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு மாரல் எக்ஸாம்பிள் தான் இது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அன்றாட வாழ்க்கையில் யூஸ் பண்ணுற சேஃப்டி பின் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் வந்து தன்னுடைய கடனை எப்படி திரும்பி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு குழப்பத்தில் வந்து ஒரு வயரை முறுக்கிட்டு இருக்கும்போது உருவாக்கப்பட்டது தான் சேஃப்டி பின் அது இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையுமே இருக்குது இல்லையா இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு போய் சேர வேண்டிய ஒரு சில கண்டுபிடிப்புகளை சீக்கிரமாகவே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்தோம்னா அது ரொம்ப நல்லதாக இருக்கும் ஏன்னா இப்போ நைன்டீன் நைன்டிஸில் இந்த ஒரு இந்த ப்ராடக்ட் அவர் கண்டுபிடிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா வந்து இன்ன வரைக்கும் இது ஒன்றும் ப்ராக்டிக்கல் யூஸ்க்கு வெளியே வரலை இல்லையா அதுக்கப்புறமா எத்தனையோ விதமான ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடந்திருக்கும் இல்லையா அந்த ஃபயர் ஆக்சிடென்ட்ஸ்லாம் நம்ம தவிர்த்துருக்கலாம் இல்லையா ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து இந்த ஒரு மாரல் ஸ்டோரியாக நான் இந்த ஸ்டார்லைட் மெட்டீரியலை படிக்க பார்த்தி படிக்கும் போது நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை விரைவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் பாய்